सो हाई गाइज ओके सो वीडियो स्टार्टेड ओके सो हाई गाइज एक्चुअली टूडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम माई मोबाइल फ़ोन बिकॉज आई रियलाइज डैट द वीडियो क्वालिटी वॉज एंड सो गुड एज फार एज द वेबकॉम ऑफ द लैपटॉप इज कंसर्न राइट सो आई हैव गिवन माई आइल्स एग्जाम एंड या आई एम वट शुड आई से द द द बैंड विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग वॉज मोर देन सेवन येस आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड गेट इन एट बैंड बट आई वॉट शुड आई से आई फक डव ऑन द राइटिंग सेक्शन एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड आई विल ऑल्सो मेक दिस वीडियो एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द प्रीवियस वीडियोज विच आई हैव ऑलरेडी मेड ऑन द चैनल रिगार्डिंग द आइल्स एग्जाम राइट सो टुडे इज टुडे इज ट्वेल्थ दिसंबर एक्चुअली आई डिट इन गॉट द टाइम बिकॉज आई वॉज इंडल्ज इन मेनी थिंग्स डैट्स वाई एंड यस गाइज द एक्सपीरियंस फॉर ऑफ गिविंग द आइल्स एग्जामिनेशन वॉज रियली रियली गुड वॉट शुड आई से Uh, I didn't expect it that the section in which I did good, right? Uh, which is a speaking section. <laughs> uh, I was literally nervous for listening, reading, and writing section. I was I was overconfident on the writing part, <laughs> uh, in which I fucked up, and uh, uh, for the for the speaking part, I was really scared, actually. Uh, I wasn't even nervous. I was scared, and that was the part which I nailed it actually, right? So yeah, uh, I got a band of seven point five, right? Seven point five is the band which I got. Uh, the result, uh, I don't. I actually haven't received. I was actually waiting for the copy of the result to be delivered, but uh, I didn't get it till now. Uh, on the website it is given that it took 13 days so yeah that is the thing uh, but i didn't get it yeah uh, the result i think i uh, give it on 2 december and i get the result on 5th december uh, 5th december yes uh, if i correctly remember 5th december because in between there was sunday so yeah and yeah the 7.5 is the band uh uh 8 in listening 7.5 7.5 in reading and speaking and i got a band of 6 in writing uh the reason for this is that in the writing section uh and yeah this is an experience which i want to share so that you guys don't do the mistakes which i did uh writing section i got 6 band and the reason behind is that i actually left a whole section because that uh, uh the time got over right and i couldn't believe it actually and i was really upset uh after giving the writing section exam uh what happened was this that uh main exam de raha tha aur kya hota hai na guys ki ek ghanta hota hai aapke paas hame aisa lagta hai ki bahut zyada hai ek ghanta theek hai ek ghanta kafi hai बट एक घंटा काफ़ी नहीं होता आ, बिल्कुल भी नहीं होता एक घंटा काफ़ी कम होते हैं एक घंटे 20 मिनट आपको सेक्शन वन पे दिए जाते हैं 20 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है आपको नहीं लेना है गाइस 20 मिनट बस 20 मिनट्स सेक्शन वन पे मैंने 30 मिनट्स ले लिए और 30 मिनट्स में भी मैं उसे कम्प्लीट नहीं कर पाया आधा पार्ट मतलब जो दूसरा ग्राफ होता है दो ग्राफ होते हैं जो आपको लिखना होता है प्लस आपको कंपेरिजन करनी होती है और मैं नहीं कर पाया क्योंकि सी आई कम फ्रॉम अस एंड रिसर्च बैकग्राउंड एक्चुअली और पूरा साल जो पूरा कोविड का टाइम था उसमें भी आई वॉज राइटिंग दीज एकेडमिक पेपर्स ऑल्सो इन बिटवीन दैट टाइम ऑल्सो आई एक्चुअली पब्लिश्ड अ बुक ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट दैट आई हैव टू राइट द बेस्ट आई हैव टू गॉट अ नाइन बैंड इन राइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट इट जस्ट मेस्ड अप राइट और मैं ग्रामर देखने लगा मैं सेमी कॉलोन देखने लगा पंक्चुएशन मार्क्स देखने लगा मैं एडिटिंग उधर करने लगा चेक कर रहा हूँ मैं उधर ही 
वो तो पूरे तीस मिनट खा गया मैं और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मैं इसको और तरह से बेहतर बनाऊँ एंड आई फॉर गॉट कि भाई ये एग्ज़ाम है लिमिटेड टाइम है जहाँ तक राइटिंग सेक्शन टू की बात है उसमें मुझे तीस मिनट मिले उसमें मैंने पूरा लिखा बट अगेन मैंने तीन सौ पचास वर्ड्स लिखे थे आई थिंक तीन सौ पचास और चार सौ के बीच में इन बिटवीन थ्री फिफ्टी एंड फोर हंड्रेड वर्ड्स विच इज़ नॉट एनफ राइट मुझे लगता है कि अगर मुझे मार्क्स मिले होंगे तो शायद सेक्शन टू के बेसिस पे ही मिले होंगे ज़्यादा क्योंकि वो कम्प्लीट था वो अच्छा लिखा था क्लाइमेट चेंज के ऊपर था एंड डैट वॉज द टॉपिक विच आई वॉज एक्चुअली स्टडिंग ड्यूरिंग कोविड एंड रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट विच इज़ केमिस्ट्री सो इट हेल्प बट येस गाइज जो एडवाइस है राइटिंग को लेके वो ये है कि ट्वेंटी मिनट्स तो ट्वेंटी मिनट्स फोर्टी मिनट्स राइटिंग सेक्शन टू के लिए तो फोर्टी मिनट्स उससे ज़्यादा नहीं लेना है बस ख़त्म नहीं लेना है ठीक है वो बेसिकली ये देखते हैं कि इस बंदे ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कोहेरेंस वो कैबलरी सही है या नहीं कंपेरिजन किया है नहीं ग्राफ के बीच में ठीक है तो बढ़िया है ट्वेंटी मिनट्स ठीक है टू फिफ्टी वर्ड्स बस टू फिफ वन फिफ्टी वर्ड्स की लिमिट होती है टू फिफ्टी वर्ड्स से ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है मतलब मैंने थ्री फिफ्टी वर्ड्स लिख दिए राइटिंग सेक्शन वन में और उसके बाद भी वो कम्प्लीट नहीं हुआ ऑब्वियसली ये नेगेटिव जाएगा और मुझे कम मार्क्स मिले होंगे आई एम प्रिटी श्योर अबाउट राइटिंग सेक्शन टू में आपको फाइव हंड्रेड वर्ड्स लिखने हैं किसी भी हालत में फाइव हंड्रेड तो लिखने ही हैं ठीक है ब्रेविटी का एक कंसेप्ट होता है ठीक है ब्रेविटी बी आर ई वी आई टी वाई इसका मतलब होता है कि कम शब्दों में अपनी बात को कह देना ठीक है जो भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कहूँ मैं इसको मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ठीक है इसको कम शब्दों में भी कहा जा सकता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ ख़त्म बात वही है फीलिंग वही है इतना ज़्यादा उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है राइट तो ये होती है ब्रेविटी कि कम शब्दों में अपनी बात कह देना लेकिन आइल्स के एग्ज़ाम में ब्रेविटी नहीं चलती ठीक है वो ये कंसेप्ट नहीं देखते कि ये कितना अच्छा राइटर है वो ये देखते हैं कि इसकी वो इंग्लिश चेक करते हैं गाइज ठीक है और यही है ये चीज़ अब मुझे रियलाइज़ हो रही है सिमिलरली स्पीकिंग सेक्शन ठीक है स्पीकिंग सेक्शन में गाइज वो आपके ओपिनियन चेक नहीं करते हैं ठीक है स्पीकिंग सेक्शन में शायद मैं और बेटर कर सकता था मुझे आई एम प्रटी श्योर एट एट पॉइंट फाइव का बैंड आ जाता बट uh, क्यों नहीं आया क्योंकि मुझे लग बल uh, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे लगा क्योंकि एक वीडियो मैंने देखी थी स्पीकिंग सेक्शन से रिलेटेड जिसकी मैं लिंक डाल दूँगा इट इज़ अपलोडेड बाय गाय कॉल यश मित्रा वाई एम ग्रैड करके उनका चैनल है एंड वो जी आर ई आइल्स और इन सब पे बेसिस वो वीडियो बनाते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो थी उनकी स्पीकिंग सेक्शन पे तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देखो ठीक है uh, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो बेस्ट वीडियो है मैंने भी उसी से मैंने भी उसी को देखा था uh, पेपर से uh, मतलब एग्ज़ाम से कुछ देर पहले क्योंकि गैप होता है एक्चुअली uh, ये भी मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में तो दिस वॉज द थिंग अबाउट द स्पीकिंग सेक्शन की आपके ओपिनियंस मैटर नहीं करते ठीक है वो ये नहीं चेक कर रहे कि तुम सोचते क्या हो वो ये चेक कर रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश आती है यानी बस ख़त्म इंग्लिश आती है ठीक है ठीक है अब जैसे आप 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 जैसे मेरे से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि मास टूरिज्म को लेके वॉट वॉट आर योर ओपिनियन बेसिक मतलब वॉट डू यू थिंक अबाउट मास टूरिज्म तो ठीक है मैंने बता दिया अब हो सकता है मास टूरिज्म मेरे मैंने उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताया कि लोकल कम्यूनिटी को कैसे वो अफेक्ट करता है पॉजिटिव वे में जी की ग्रोथ में उसका एक बहुत बड़ा मतलब ऑब्वियसली टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा अफेक्ट होता है जी ग्रोथ में राइट तो वो सब मैंने फैक्टर्स बताए बट वहाँ पे वो ये नहीं चेक कर रहे थे कि ये बोल क्या रहे अच्छा तो तुमने ये बोला कि जीडीपी पे नहीं होता तो मतलब तुम गलत हो नहीं नहीं उस पर मार्क्स नहीं कट रहे वो बस ये देख रहे हैं कि ये बंदा इसकी इंग्लिश क्या बोल रहे हैं ये बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा ऐसा तो नहीं कि मास टूरिज़म का क्वेश्चन पूछा है बात ये कहीं और की कर रहा है ठीक है तो ये भी देखते हैं वो कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी का आंसर दे रहे हो यानी सही दे रहे हो गलत दे रहे हो आप मन गलत कहानी बता दो अपनी ठीक है जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम लास्ट टाइम घूमने क्यू कार्ड जो देते हैं वो एट मिनट का जो टाइम होता है आपको लिखने का दिया जाता है उसके बाद दो मिनट बोलने का होता है वहाँ पे मेरी गलती हो गई थी आ, क्योंकि वही है ना कि आप प्रैक्टिस करके जब नहीं जाते हो आ, क्योंकि अपने को तो एप्लीकेशन भरनी थी टाइम कम था छः दिन का छः दिन का टाइम था छठे दिन एक्चुअली बुक आई थी उनकी आइल्ट्स वालों की जब 
कंप्यूटर एग्जाम के लिए रजिस्टर कर देते हो तो दो दिन बाद एग्जैक्टली दो दिन बाद आपकी बुक डिलीवर हो जाती है तो छठे दिन बुक आई थी और पाँच दिन थे मेरे पास तैयारी है तो जिसमें मैंने लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस किया था रीडिंग पे फिर उसके बाद मैंने फोकस किया था जो कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था बल्स मॉक टेस्ट दिया था मैंने और राइटिंग पे तो मैंने किया ही नहीं क्योंकि राइटिंग को लो लेके भाई मैं हवा में था और सारी हवा निकल गई उधर एग्ज़ाम में और स्पीकिंग को लेके मैंने हाँ स्पीकिंग का आई वॉज सीन मैनी वीडियोज़ एक्चुअली कि वो कैसे स्पीक कर रहे हैं हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात गई कि जब आप स्पीकिंग की वीडियोज़ देखो यूट्यूब पर राइट और वही बेटर है जो एग्जामिनर के सामने वो लोग एग्ज़ाम देते हैं आई वुड से नाइन बैंड वाली हमेशा वीडियो देखना नाइन एट एट पॉइंट फाइव इससे नीचे जाओगे तो ना फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ है ना ये तो आसान है बहुत तो ऐसा रहता है बट नाइन और वो वाली देखना ठीक है क्योंकि सिक्स पॉइंट फाइव सेवन वीडियो के फिर आपके दिमाग में वो बच जाएगा ये अच्छा ऐसे बोलने पर सेवन बैंड आता है ये बहुत ख़राब है दिमाग के लिए ठीक है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तो ये सब नहीं सिर्फ नाइन बैंड वाली वीडियोस देखो एट एट पॉइंट फाइव वाली ठीक है बस आ, वो वीडियो देख लेना आप आई ग्रैड की वो लिटरली बहुत अच्छी है यार मतलब मुझे जेनुनली हेल्प हुई है उस वीडियो से मैं उसी को देख के गया था पेपर से ठीक पहले और उसने लिटरली मेरी हेल्प की है तो इस वजह से मैं उस वीडियो को इतनी वो कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा से मैं भी वही पॉइंट्स बोलूँगा फ़ायदा नहीं है आ, दूसरा क्या था आ, रीडिंग सेक्शन या रीडिंग सेक्शन और लिसनिंग सेक्शन में ना बड़ी वीडियोस बन रखी हैं यूट्यूब पे ठीक है और मैं भी कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ जो बाकायदा वीडियोस निकाल रहा है इस वीडियो को निकालने का रीज़न ही यही है कि यार देखो ना तो गुमराह भी करते हैं ठीक है गाइस अगर कोई ये कह रहा है कि चार दिन में तुम कर लोगे पाँच दिन में एक हफ्ते में हाउ टू स्कोर मोर देन सेवन बैंड इन वन वीक गाइज नहीं है पॉसिबल मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ नहीं है पॉसिबल ठीक है आई एम समवन हु इज़ अ बिब्लियो फाइल किताबें पढ़ रहा है सालों से ठीक है किताबें पढ़ने का शौक़ है नॉन फिक्शन फिक्शन और गाइज उसके बावजूद रीडिंग सेक्शन में आपको कॉम्प्रीहेंशन की ज़रूरत होती है ठीक है वास्ट है बहुत आ, अलग है अलग है काफ़ी और आ, आसान नहीं है ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल है बट आसान भी नहीं है मॉक टेस्ट है आप जाके देख लेना चेक कर लेना कितने मार्क्स आ रहे हैं तो टाइम लगता है भाई अच्छे से मैं कहूँगा कि अगर आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आइल्स एग्ज़ाम देना है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक डेडलाइन फिक्स कर लो कि भाई अगर आज जन, आज अगर दिसंबर है तो मुझे दो महीने तीन महीने बाद एग्ज़ाम देना है तीन महीने बाद एग्ज़ाम की आप डेट फिक्स कर दो फिर आप पैसे पे कर दो ठीक है रजिस्टर कर दो एग्ज़ाम के लिए पहले ही क्या प्रॉब्लम है आप कर सकते हो कम से कम आपके पास वो डिलीवर तो हो जाएगा वो बुकलेट बुलेट बहुत काम की चीज़ है बाय द वे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने जो मुझे बुकलेट मिली थी मैंने उसका पीडीएफ फॉर्म स्कैनर से आ, करके डाल रखा है तो आप लिसनिंग सेक्शन उसमें डाल रखा है मैंने पूरा आ, जो कि वो डाउनलोड भी करते हैं एक्चुअली एक कोड होता है जो वो होता है और मैंने क्या डाल रखा है उसमें ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं राइटिंग सेक्शन और स्पीकिंग सेक्शन ठीक है वो जो क्यू कार्ड्स होते हैं तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छा है वो वो मैंने डाल रखा है गाइज रीडिंग सेक्शन मैंने नहीं डाला क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत पड़े रीडिंग सेक्शन की उसे लगता है कि उसे चाहिए तो वो मांग लेना मैं दे दूँगा उसे बट वो जो पर्टिकुलर फाइल है उसमें क्योंकि रीडिंग सेक्शन आप यार मॉक टेस्ट ज़्यादा बेटर है मैं सिर्फ वो मॉक टेस्ट करके गया था आइल्ड्स पर जो दे रखा है आइल्स की साइट पे जो दे रखा है सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने और उसी से आ गए मेरे नंबर और सेवन से ज़्यादा चाहिए थे मतलब सेवन सिक्स पॉइंट फाइव चाहिए थे एक्चुअली जहाँ पे मुझे एप्लीकेशंस भरनी थी सिक्स पॉइंट फाइव और सेवन सेवन पॉइंट फाइव आ गए तो मुझे तो फ़ायदा ही है मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं लगा तो ऑबियसली फ़ायदा ही है नो डाउट बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आई वॉज देखो थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है बट नेटफ्लिक्स पे शोज़ आई यूज़ टू सी और जो जो डिफरेंट एक्सेंट्स होती हैं ठीक है जैसे जो रोगन का पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट और जॉर्डन पीटरसन का पॉडकास्ट ये तीनों आई आई यूज़ टू लिसन नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ आइल्स बट फॉर एडुकेशनल पर्पज़ एक्चुअली अच्छा लगता है सुनना तो इस वजह से तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि आई वॉज एक्चुअली यूज टू दोज एक्सेंट्स कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश और अमेरिकन ये चार एक्सेंट्स होती हैं ठीक है 
तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो अगर आप सुनना चाहते हो तो बहुत अच्छा है वो आप सुनो उसे ध्यान से जैसे ही आपको कोई वर्ड आए ठीक है आप उसे लिख लो ठीक है जो कि एक अच्छा तरीका है आई वुड से जैसे कोई वर्ड आया वो कोई वो कैबलेरी है जो आपको लग रहा है कि ओ ये तो मैंने पहली बार सुना है ठीक है पॉज कर दोबारा चले जाओ लिख लो ठीक है तो ये एक अच्छी आदत है नोट्स बना सकते हो आप ये बहुत अच्छा है क्योंकि आइल्स में आप भाई ऑडियो रिकॉर्ड रीप्ले नहीं होती है ठीक है आप पीछे जाके आ, पीछे नहीं जा सकते आप बेसिकली तो उस सेंस में थोड़ा सा वो है कि आदत पहले से ही बना लो ठीक है इसलिए लिसनिंग सेक्शन में मैं नाइन बैंड स्कोर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टारगेट यही था बट एट आए और स्पेलिंग मुझे अच्छे से याद है देर वॉज दिस वर्ड यहाँ पे मुझे ये डाउट हो गया था कि वेरिएशन था वेरिएशन उसने बोला या वेरिएशंस उसने बोला एस और अगर आपने एस नहीं लिखा ज़ीरो मार्क्स ठीक है अब मैं भूल गया हूँ मुझे याद भी नहीं है आइल्स आपको नहीं देता है आपकी आंसर शीट ठीक है आप कोई आइडिया नहीं है कि आपने क्या सही किया आपने क्या गलत किया आ, बस डिस्कशन कर सकते हो अगर आप वहाँ पे जो हैं खैर मैंने तो मैं तो नहीं कर पाया था डिस्कशन किसी से क्योंकि वो लोग चले जाते हैं और आ, आपके सेम एज ग्रुप के भी नहीं होते आ, बड़े लोग होते हैं छोटे बच्चे भी होते हैं बच्चे इन द सेंस की ओवर एटीन ईयर्स जिन्हें जाना होता है बाहर या पढ़ने के लिए या जो भी पर्पजेज़ होते हैं तो खैर ये एक चीज़ थी जो शेयर करनी थी एक्चुअली तो लिसनिंग और रीडिंग पे गई प्लीज़ उन वीडियोस पे ध्यान मत देना जो ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में आप सेवन बैंड एक हफ्ते में एट बैंड नहीं है पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ठीक है अरे भाई इतना पढ़ने के बाद भी मतलब दिस इज़ थिंग दिस थिंग इज़ हैपनिंग एक्चुअली ठीक है ऑल दो तैयारी नहीं थी बट स्टिल मतलब आप समझ रहे हो ना तो पढ़ाई करके जाना अच्छे से पढ़ाई करके जाना ठीक है किताबें पढ़ लो दो तीन महीने हैं तो क्या दिक्कत है एक बुक पढ़ लो एक महीने एक सेट कर लो कि मुझे एक महीने में दो किताब ठीक है पढ़नी है ठीक है दो सौ पेज की तीन सौ पेज की जो भी आपकी स्पीड है आप एक रीडिंग हैबिट बना लो इंग्लिश की स्पीकिंग की जहाँ तक बात है अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिससे आप बात कर सकते हो तो अच्छी बात है नहीं तो जो मैं करता था एक्चुअली रात में आई यूज़ टू वॉक ठीक है तो जब मैं वॉकिंग पे जाता था तो उस दिन का जो भी मेरा शेड्यूल था या जो भी मेरे मेरे साथ हुआ ठीक है उस पूरे दिन जो भी मैंने किया क्या करता था मैं जब रात में जाता था तो और गई अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो मास्क लगाना पड़ता है ठीक है तो आप मास्क लगा के रात में या जब भी आपको कम्फर्टेबल हो सुबह वॉकिंग पर जाओ और आप बोलो अपने आप से इंग्लिश में ठीक है जो भी आपका पूरे दिन अगर सुबह जा रहे हो तो उस पूरे दिन का जो शेड्यूल था या पिछले दिन का जो था उसे इंग्लिश में बोलो कि आज मैंने ये किया आज मैंने वो किया कल मैंने ये किया आज मुझे से ये बोला गया क्योंकि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है ठीक है बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है ऐसा लगता है जैसे होता है ना कि आप ट्रेन में जाते हो तो आपसे कोई पूछता है बिल्कुल वैसे ही वो इन्विजिलेटर वैसे ही है ठीक है कि स्ट्रेंजर है आपको नहीं पता बट होता है ना कि जब हम ट्रेन में जाते हैं या कभी फॉर्म भरने चले गए कहीं पे या कहीं बैठे हुए हैं बस स्टॉप पे बैठे हुए एक बंदा आता है आप क्या करते हो है ना जनरली जो ऐसे होता है बातें होती हैं नॉर्मली तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है स्पीकिंग में और वो बहुत प्यार से बात करते हैं ठीक है मतलब पता भी नहीं लगने देते कि आप कुछ गलत बोल रहे हो ये ये एक्सप्रेशन पर ध्यान रखना वो जो ऑल दो आई थिंक वो उन्हें ट्रेन किया जाता होगा उनके एक्सप्रेशन से पता नहीं चलता कि क्या है बड़ा ही न्यूट्रल सा एक्सप्रेशन होता है बट uh, स्टिल फेस पे उनके ध्यान रखना आई कांटेक्ट करके रखना uh, ये इम्पॉर्टेंट है मैं चौदह मिनट का होता है इंटरव्यू और मुझे लग रहा था कि चौदह मिनट में शायद सात मिनट ही मैंने आई कांटेक्ट किया होगा ठीक है ब्रेक में बाकी सात मिनट आई वॉज ऐसे 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 कर रहा था मैं ठीक है जो कि वेल फ़र्क तो नहीं पड़ता बट पता नहीं बट आई कॉन्ट मतलब आई कॉन्ट जैसे है ना ऐसे फिर आई कॉन्टैक्ट ऐसे फिर धीरे से ऐसे जैसे आप कुछ बोल रहे हो आई थिंक सो व्हाट शुड आई से तो इस तरीके से जो होता है आपका जनरली तो ये एक था एक चीज़ स्पीकिंग से रिलेटेड आप नर्वस तो होते हो नो डाउट होते हो तो देखो ज़्यादा किसी से बात मत करना स्पीकिंग के जो अगर कंप्यूटर डिलीवर दे रहे हो तो हो सकता है कि उसी दिन आ जाए आपका जो शेड्यूल है ठीक है 
और दो घंटे का गैप होता है जनरली दो घंटे का तो गैप होता है यस yes, दो घंटे का गैप होता है मेरा बारह बजे ख़त्म हुआ था और ढाई बजे टू थर्टी पर मेरा स्पीकिंग का स्लॉट था तो हाँ जनरली दो घंटे का गैप होता है ओके okay, बीस मिनट की वीडियो बन चुकी है ओके ठीक है मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा तो दिस वॉज द थिंग ठीक है तो लिसनिंग रीडिंग प्रैक्टिस करो राइटिंग प्रैक्टिस करो बहुत प्रैक्टिस करो मैं लिंक डाल दूँगा उस चैनल का जो कि क्या कहते हैं जो जिसने काफ़ी अच्छा आई थिंक वो चैनल ही उसने इसलिए क्रिएट किया था सिर्फ राइटिंग सेक्शन की वीडियोस के लिए आठ दस वीडियोस हैं बहुत सुंदर है मैंने उसे नहीं देखा क्यों नहीं देखा मुझे नहीं पता बट वो इम्पॉर्टेंट है और आप वो कर लेना उस चैनल की वीडियोस देख लेना राइटिंग सेक्शन से रिगार्डिंग ठीक है बाकी जो बुकलेट है वो बहुत अच्छा है इनफैक्ट बुकलेट वॉज वेरी इंसाइटफुल उसी का यूज़ किया था मैंने जनर बेसिकली और वही इंपॉर्टेंट भी है वहाँ पे एग्जामिनर ने बकायदा मॉडल आंसर्स और कैसे आप जो गलतियाँ करते हो वो भी बता रखा है तो दैट इज़ रियली गुड तो वो काफ़ी है राइटिंग के लिए स्पीकिंग के लिए अगेन आप खुद से बात करो कोई है दोस्त तो अच्छी बात है uh, नहीं तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी एक्चुअली पर्पज़ ही यही था उसका uh, जो मैंने लिसनिंग और रीडिंग का एक बाकायदा एक एक घंटे की वो जो वीडियोज़ बनाई हैं जिन पर जहाँ पर मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो एक्चुअल में उसका होल पर्पस जो था वो यही था कि मेरी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाए तो एक ये चीज़ थी तो ये आप कर सकते हो एक या नहीं बनानी तो ठीक है आप 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 जब आप टेस्ट दे रहे हो तो ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो एक तरीका है अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो तो उस केस में बाकी तो ठीक है डेट वॉज द थिंग आई थिंक एन है इतना तो या दैट वॉज द थिंग अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है uh, मुझसे मेल पे अगर हो तो या सो बाय गाइस